Adolf Hitler o Adolfo Hitler en Hispanoamérica, como lo llamaremos desde ahora, será recordado por ser la figura clave en la gestación del holocausto durante su régimen totalitario del Tercer Reich o la Alemania nazi. Es quizá el dictador con mayor peso en la historia, por sus motivaciones y el impacto que tuvieron sus actos en el mundo. Pero, ¿sabes cómo era Hitler de joven? Quédate y descubramos juntos más detalles de este famoso personaje antes de convertirse en el dictador que todos conocemos. Adolfo Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña aldea de Linz en la provincia de la Alta Austria, muy cerca de la frontera alemana del entonces imperio austrohúngaro. Provenía de una familia de clase media, sus padres fueron Alois Hitler y Clara Puls. Ellos eran primos, por lo que para poder casarse debieron de obtener una dispensa papal. Hitler por su parte fue el cuarto hijo de la pareja. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas austriaco. Muchos de los autores que abordaron la vida de Hitler coinciden en que su padre era un personaje autoritario, con la capacidad de tratar a las personas de forma fría y calculadora, cualidades que le permitían impresionarlas y convencerlas. Se dice también que abandonaba a sus hijos para beber y que le propinaba a Hitler fuertes golpizas. Sin embargo, Hitler en su libro Mi lucha lo describe como un hombre leal y honrado al servicio de su trabajo, de quien aprendió su amor por la literatura militar. ¿Tú qué piensas? ¿Esto habrá marcado de alguna forma la personalidad de Adolfo Hitler? Para saber el origen del apellido de Adolfo Hitler, debemos de mencionar que su padre Alois Hitler fue un hijo ilegítimo y debido a eso, sus primeros 39 años llevó el apellido de su madre, Schickelgruba. Para 1876, el padre de Alois, Johann Joch Hitler, finalmente lo reconoció. En el siglo XIX en Austria, eran sumamente comunes todas las variantes del apellido Hutta, Hitler y Hitler y durante mucho tiempo se manejó la teoría del escritor Franz Jetzinga de que el apellido provenía del checo Hibla o Hitlarsek. Sin embargo, esta teoría actualmente es rechazada y se cree que lo más probable es que su apellido provenga de la palabra Hutze, que significa choza, y por lo tanto el apellido de Hitler signifique pequeño campesino o el que vive en una cabaña. Por su parte, Adolfo Hitler ya nació legalmente con el apellido Hitler, el nombre Adolf proviene del antiguo alto alemán Adel, que es igual a nobleza, y Wolf, que es igual a lobo, por lo tanto, su nombre significa lobo noble. Más adelante, a principios de 1920, él mismo adoptaría el apodo de Herr Wolf, incluso sus amigos más íntimos lo llamaban Tío Wolf. Interesante, ¿no? Como lo comentamos anteriormente, Adolfo Hitler mencionó en diversas ocasiones que su padre lo golpeaba de niño, pero quizá la ocasión más representativa fue cuando le confesó a su secretaria lo siguiente. Tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. Tuve la oportunidad de poner a prueba mi voluntad. Conté silenciosamente los golpes del palo que azotaba mi trasero. Se dice que la actitud de Adolfo tuvo un efecto atemorizante en su padre y tiempo después dejó de golpearlo. Más tarde, en su libro Mi lucha, Hitler indicó que su bajo desempeño escolar fue una rebelión en contra de su padre, el cual deseaba que siguiera su ejemplo como agente de aduanas, pero Hitler deseaba ser pintor. De hecho, él mismo se describía como un artista incomprendido. Años más tarde y tras la muerte de su padre, Hitler continuó con un mal desempeño académico y a la edad de 16 años abandonó su educación secundaria sin título alguno. Para ese momento, Hitler contaba con un amigo llamado August Kubisek, probablemente el único de su adolescencia y con quien compartía mucho tiempo, tiempo que más tarde Hitler reconocería como los mejores años de su vida. En esta edad, Hitler ya era un ferviente nacionalista pangermano, con un fuerte odio en contra de los Habsburgo y a la diversidad étnica del imperio austrohúngaro, una personalidad que sin duda marcaría su vida adulta y la historia del mundo. A los 17 años, Hitler viajó a Viena, donde quedó impresionado por la Academia de Bellas Artes, por lo que en 1907 regresó para aplicar en ella y convertirse en pintor. Sin embargo, fue rechazado al no cumplir con los estándares de admisión. Un año después regresó, pero fue rechazado nuevamente. Durante este mismo periodo de tiempo, la madre de Hitler enfermó de cáncer de mama 
y murió el 21 de diciembre de 1907. Meses después de este lamentable hecho, Hitler se mudó a Viena, donde obtuvo diversos trabajos, entre ellos barrer nieve, cargar maletas en la estación de trenes y obrero de construcción. Pese a que tenía trabajo, su situación económica era sumamente precaria, incluso fue desalojado del pequeño departamento que rentaba por falta de pago y tuvo que vivir en un hostal y hacer uso de comedores para indigentes para poder sobrevivir. Para 1910, su situación económica mejoró, logrando mantenerse de pintar cuadros. Viena resultó ser muy importante para Adolfo Hitler, ya que su personalidad terminó por desarrollarse en esta ciudad, consolidando su antisemitismo en esta metrópoli, aunque ya contaba desde antes con una fuerte ideología en contra de los judíos. Además, sus ideas políticas y raciales cobraron más fuerza, él mismo aceptaría que Viena le enseñó todo lo que debía de saber de la vida. En este periodo tomó forma dentro de mí una imagen universal y una filosofía que se convirtió en la base de todos mis actos. Además de lo que entonces creé, he tenido que aprender poco y he tenido que cambiar nada. Para este periodo, Hitler ya tenía 21 años de edad y por lo tanto debemos despedirnos, que su vida adulta corresponde a otro video. No olvides dejar tus comentarios y mencionar otros datos sobre la infancia de Hitler que no hayamos abordado en este video. O bien, ¿qué temas te gustaría que mencionáramos en uno nuevo? Todas las aportaciones son bienvenidas. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!